Ndërko do të shkojnë në një tjetër lidhje me një tjetër kolegë është Klodiana Lala këtë herë e pozicionuar tek pazari e rritë të shojmë cila është situata në këtë zonë të tiranës kujtoj që dherin orën 13 sot njërzit kanë mundësi të kryen pazaret e ditës pas këtë orari dhe dheri në orën 5 të mëngjesit të së hënës gjithë shka do tjetë e mbyllur si që ka ndodhur edhe në fundjavat e kaluara pas taj fasha e orarit ndryshon nga e hëna në vazhë nuk do tjetë më dherin 13, por do tjetë dherin orën 15 e 30. Të shojmë gjëndjen të anit të këpazari i rikë. Lodi për shëndetje. Për shëndetje, Ola, në fakt si kurse e shikoni nga pamje që sjellë operatori Daniel Vrapi, situata duket normale në fakt në tregu në pazari të ri dhe konkretisht dhe të këmarkata e pesh, kur qytetarët me sa duket ashmë pas ka që avësh janë mjaftë të ndërgjetsuar, që ndrojnë të distancuar nga njëri tjetri, kryen pazaret e tyre dhe largohen gjithashtu në distancë për në banesa. Si kurse e shikoni edhe nga këto pamje janë të kujdeshëm në fakt qytetarët le vizin jo më shumë se dy persona një hera, si gjithashtu një pies e tyre bajnë maska, maska në bajnë edhe këtrektarët të cilët u ofrojnë atyre produkte, gjithashtu janë të pajisur edhe me doreza, nuk ka grumbullimet të qytetarëve, ndërkoj që forcat e policis dhe të ushtris, si kurse shiet në pamje, besoj janë duke u trasmetuar, monitorojnë gjatë gjithë kohës tregut, në hyrje të këti tregu ka edhe një pajisje që qytetarët dezifektohe në momentin që hyrë me qëllim që të mosken problematika në momentin që kalojnë për të shmangur qëfar doloj shqecimi në raport me koronavirusin, sigurisht që qytetarët janë në orët e fundit për të kryer pazaret e tyre të domozdoshme për fundjavën, sepse si kurse ju e thatë nga ora 13 e ditës së sotme, dherin orën 5 të mëngjesit të së hënës, Shqipria do tjetë sërish në shtetë rethim, nuk do të lejohet asë një qytetar për asë një arsye të dalë nga banesa përvesë e rasteve të urgjencave shëndetsore që sigurisht do duhet të kontaktojnë urgjencen dhe personat që kanë probleme shëndetsore të transportohen në drejtim të spitaleve me autoambulanca. Ndërko që sa u përket shërbimeve të tjera do të jenë totalisht të mbydura përfshirë edhe farmacit. Ndërko që sa i përket fashës o orari të lëvizjeve nuk do tjetë më kjo fashë ka që ngushtuar si kurse ishte vendosu për javë që ne lam pas nga e hëna e në vijim sigurisht që do tjetë një fashë me zgjeruar do të filoj nga ura 5 e mëngjesi dërin në orën 17.30 vje, qytetarë do të lejojnë 90 minuta sigurisht pas i tjenë të pajisur me autorizim për të bërë pazaret e tyre, po për të shmangur grumbullime të shklën fasha edhe më e zgjeruar. Ndërkoj që për të këthyër sërisht e kjo fundjav, do të lejojnë të lëvizin vetën forcat e ushtris, të policis, forcat shëndetsore sigurisht, sepse ekipet mjekësore janë të detruar për shkak të situatës, kryuar në vënd nga përhapja e COVID-19, dhe gjithashtu do të lejojnë edhe shërbimet në bështetse. Ndërko që lidhur me zgjatjen e orani që qytetare do të lejohen të qarkullojnë në të gjithë vëndin, lidhet me sa duket pikërisht edhe me faktin se për shkak të izolimi total dhe masave mjafë drastike të ndërmara nga qeveria shqiptare, duket në pamet të parë rola që këto masa kanë dhenë rezultate referuar, shifrave zyrtare që jep Ministria Shëndetsis sa u përket personave të infektuar me COVID-19. Nga momenti parë kur edhe u identifikua dhe diagnostikua pa pacienti pari preku nga COVID-19, pati një moment që numat shkruan dheri në 30 personat të preku brënda 24 orve, kryesisht të personat të lidur brënda familjeve apo kontakte të afer të metod, duke të ashmoj që kënë umër ka rënd dhe me sa duke task forca ka vendosur dhe ka sugjeruar që të jetë një fash me hapur. Në fakt, ajo që farë duhet të eksuar, fakti që do tjetë orari me izgjeruar dhe me izgjatu në ko, duhet specifikuar në fakt, jo nuk do të lejohen të dalin nga banesat e tyre të moshuarit. Pra do tjetë për të gjitha ta personat të cilët kanë autorizatë, dhe dhjet ashtë më do duhet i marrin autorizimet për mes aplikimit në ILB janë momente që do duhen të lëvizin për nëvoja emergjente apo për të shkuar në punra pikërisht në ato aktivitete që janë të lejuara nga qeveria apo të pajisen me një mesaj në numin e vendosur në dispozicion. Ndërko që është reptësisht e ndaluar si pas masave kufizuese që të lëvizin të moshuarit. Të gjitha tatë moshuar të cilët jetojnë të vetëmuar do duhet të kujdesen personat të afërt apo në raste kur nuk ka asim 
sigurisht do të dërgohen të pak në kështu ka deklaruar bashkia, do të dërgohen pako ushimore dhe do të kje në kujdes nga mjeku i familjes pra kujdesi shëndetsor parësor. Situata sikur se shikoni nëse Daniel Vrapi më mundëson, nuk ka grumbullime në faktola për ta përmbyllur, konsiderohet si një situat normale, pa problematika, duke ruajtur regulat e distancimit social me një ndërgjithsim mjaft të lartë krahasuar me ditët e para kur qeveria mori masa për izolimin e qytetarve në banesat e tyre si e vetë një amundësi në fakt për të bërë balë COVID-19. Pola? E vërtet e qartë, falemderit Klodi për gjithë informacionet që përsodhë në studio, ju presë këtu në studio, se do flasim edhe për situatën kriminale në vënd. Kështu që shiemi në studio, tani. Falemderit për momentin. Do shiemi në pas pak. Shkëndërko në njatë që publicitare, rikëthemi pas pak.